கத்தி அணையிலிருந்து வெள்ளக்கோவில் வாய்க்காலுக்கு உரிய நீர் பங்கீட்டை வழங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் தமிழகத்தில் முன்னறிவிப்பின்றி இருபத்தி நான்கு சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்வு பத்து முதல் அறுபத்தைந்து ரூபாய் வரை கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் வாகன உரிமையாளர்கள் அதிர்ச்சி விருதுநகர் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்ததால் குடியிருப்பு வாசிகள் அவதி பொள்ளாச்சி போத்தனூர் இடையே முதல் கட்ட ரயில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றி விரைவில் ரயில்களை இயக்க நடவடிக்கை என ரயில்வே அதிகாரிகள் தகவல் தமிழகத்தில் வீட்டு உபயோக எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இருபத்தைந்து ரூபாய் உயர்வு எண்ணூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாயிலிருந்து தொள்ளாயிரம் ரூபாயாக உயர்ந்ததால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி புதுச்சேரியில் மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு முன்பிருந்த அதே கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என அரசு தகவல் இந்தியாவில் லடாக் பகுதியில் லே என்ற பகுதியையும் பாங்காக் என்ற ஏரியையும் இணைக்கும் வகையிலான உலகிலேயே உயரமான சாலை திறக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய வன்முறை குறித்த சிபிஐ விசாரணை ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி நடத்த கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட பேரிடர் பாதிப்புகளால் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் மட்டும் இருபது லட்சம் மக்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன நாட்டில் மின்சார பயன்பாடு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பதினெட்டு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது டெல்லி ஹரியானாவில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் கனமழை பெய்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் மனிதாபிமான பேரழிவு ஏற்படலாம் என ஐநா சபைத் தலைவர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் கூகுள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்கள் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி வரை வீட்டில் இருந்தே பணிபுரியலாம் என அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது மழை பெய்யாமல் இருந்திருந்தால் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் மீட்டர் உயரம் தாண்டியிருப்பேன் என டோக்கியோ பாரா ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் மாரியப்பன் கூறியுள்ளார் இங்கிலாந்திற்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரஷித் கிருஷ்ணா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் கொரோனா காலத்தில் ஊழியர்களை ஒருங்கிணைக்க முக்கிய பங்காற்றிய ஜூம் செயலியின் பங்குகள் தற்போது ஒன்பது மாதங்களில் இல்லாத அளவு வெகுவாக சரிந்துள்ளன திருப்பூர் மாவட்டம் திருமூர்த்தி அணை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு பாசன திட்டத்தில் கோவை திருப்பூர் மாவட்டங்களில் இரண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பயன்பெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் ஒவ்வொரு சுற்று தண்ணீர் திறப்பின் போதும் காங்கேயம் அருகே உள்ள வெள்ளக்கோவில் கிளை வாய்க்காலுக்கு ஐம்பது சதவீத தண்ணீர் கூட வரவில்லை என விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்நிலையில் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கருத்து கேட்பு கூட்டத்திலும் தீர்வு எட்டப்படாததால் அதிகாரிகளை சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் பொதுப்பணித்துறை அலுவலக வளாகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தியதுடன் காலை மாட்டை அனுமதிக்க கோரி திருப்பூர் காங்கேயம் பிரதான சாலையில் விவசாயிகள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கும் வாகனங்களிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதற்காக தமிழகத்தில் நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் சுங்கச்சாவடிகள் இயங்கி வருகின்றன 
இந்நிலையில் மாநிலத்தில் உள்ள இருபத்தி நான்கு சுங்கச்சாவடிகளிலும் நள்ளிரவு முதல் சுங்க கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி இருபத்தி ஒரு சுங்கச்சாவடிகளில் ஐந்து சதவிகிதம் முதல் பத்து சதவிகிதம் வரை சுங்க கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது போல் இந்த ஆண்டும் இருபத்தி நான்கு சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்க கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே உள்ள கட்டணங்களை விட தற்போது ரூபாய் ஐந்து முதல் ரூபாய் இருபது வரையில் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது நீங்க இந்த பஸ் டோல் கேட்டு இங்கே தாண்டி போறேன் ரெடி டோல் கேட் போறேன் ஆனால் டோல் கேட் ரேட் ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ரோடே சரியில்லை எப்படி டோல் கேட் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க யாருமே புரிய மாட்டேது அதே மாதிரி பல வருஷமா இருக்கு இந்த டோல் கேட்டு அதை எடுக்கிறதுக்கு உண்மையான சான்ஸே இல்லை ஒரு முன்னறிவிப்பு சொல்லி அதனால ஒன்று பண்ணிருக்கலாம் ஏன்னா டெய்லியும் வந்து கஷ்டப்படுறவங்க வேலை சேர்ந்து சம்பாதிக்கிறவங்க தான் இங்கே இருக்கிறாங்க இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தானே சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கும் வாகனங்களிடம் பத்து ரூபாய் முதல் அறுபத்தைந்து ரூபாய் வரை சுங்க கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதில் கார் ஜீப் வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு ஒருமுறை செல்ல தொன்னூற்றி ஐந்து ரூபாயிலிருந்து நூற்றி ஐந்து ரூபாயாகவும் பலமுறை சென்று வர நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயிலிருந்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மேலும் இலகரக மோட்டார் வாகனங்களுக்கு பத்து ரூபாய் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதேபோல் இலகரக வணிக மோட்டார் வாகனங்களுக்கு நூற்று எழுபது ரூபாயிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்து ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது அதேபோல் கனரக வாகனம் மற்றும் பேருந்திற்கு ஒருமுறை சென்று வர ரூபாய் முன்னூற்று நாற்பதிலிருந்து முன்னூற்று அறுபத்தைந்து ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பலமுறை சென்று வர ஐநூற்று பத்திலிருந்து ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாயாகவும் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்ந்திருக்கும் வேளையில் திடீரென சுங்க கட்டணமும் உயர்ந்திருப்பது வாகன ஓட்டிகளிடையே மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே இந்த கட்டண உயர்வை அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் புகுந்ததுடன் சாக்கடை நீர் கலந்து துர்நாற்றம் வீசியது வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் குடியிருப்பு வாசிகள் அவதியடைந்தனர் தொடர் மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது இதனால் நிலத்தை உழுது மழைக்காக காத்திருக்கும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதேபோல் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த மழையின் போது புதுக்கோட்டை ராணியார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே இருந்த பழமை வாய்ந்த அத்திமரம் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தது அந்த மரத்தின் அருகே நான்கு மாணவிகள் சென்று கொண்டிருந்த நிலையில் மரம் எதிர் திசையில் விழுந்ததால் அதிர்ஷ்டவசமாக மாணவிகள் உயிர் தப்பினர் சிவகங்கை காரைக்குடி குண்டக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ததால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்த நிலையில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பொள்ளாச்சி போத்தனூர் இடையே நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட இருப்பு பாதையில் மின்கம்பங்கள் அமைக்கும் பணிகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து ரயில் என்ஜின் மூலம் முதற்கட்ட சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது போத்தனூரில் இருந்து புறப்பட்ட ரயில் என்ஜின் எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயக்கப்பட்டு பொள்ளாச்சி ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது ரயிலை ஓட்டுநர் ஜெயகாந்தன் இயக்கினார் ரயில்வே துணை முதன்மை பொறியாளர் ஷாஜு உதவி பொறியாளர் தியாகராஜன் உள்ளிட்ட ரயில்வே பொறியாளர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சோதனை ஓட்டத்தில் பிரச்சினைகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றும் விரைவில் ரயில் பெட்டிகளை இணைத்து அடுத்த கட்ட சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து உயர்த்தப்பட்டுள்ளது சிலிண்டர் ஒன்றின் விலை எண்ணூற்று எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயிலிருந்து தொள்ளாயிரம் ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது வணிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் சமையல் எரிவாயின் விலை ரூபாய் எழுபத்தை ஐந்து உயர்ந்து ரூபாய் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்றுக்கு விற்கப்படுகிறது கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலை சிலிண்டருக்கு இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது சிலிண்டர் விலை உயர்வு இல்லத்தரசுகள் இடையே மிகுந்த அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனாவால் மக்கள் வருவாயின்றி வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வரும் சூழலில் சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்டிருப்பது மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக பொதுமக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் புதுச்சேரியில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் விதமாக புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது இருப்பினும் தொற்று பாதிப்பு குறைந்துள்ளதால் அவ்வப்போது தளர்வுகளும் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இரவு பத்து முப்பது மணி முதல் அதிகாலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் எனவும் முன்பு இருந்த கட்டுப்பாடுகள் அப்படியே இருக்கும் எனவும் புது
பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு இந்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஒரு மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனர் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பொறியியல் படிப்புகளுக்கான ரேண்டம் எண் வெளியிடப்பட்டது இந்நிலையில் செப்டம்பர் நான்காம் தேதி வெளியிடுவதாக இருந்த ரேங்க் பட்டியல் பதினான்காம் தேதி வெளியிடப்படும் எனவும் ஏழாம் தேதி நடத்தப்படுவதாக இருந்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் விளையாட்டுப் பிரிவு உள்ளிட்ட மாணவர்களுக்கான சிறப்பு கலந்தாய்வு பதினேழாம் தேதியும் நடத்தப்படும் எனவும் பதினான்காம் தேதி நடத்துவதாக இருந்த பொது கலந்தாய்வு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு முதல் அக்டோபர் பதினேழு வரை நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது துணை கலந்தாய்வு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதியும் அருந்ததியினர் மற்றும் பட்டியல் பிரிவு மாணவர்களுக்காக அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் கலந்தாய்வு நடைபெறும் எனவும் கலந்தாய்வு நடைமுறைகள் அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நிறைவடையும் எனவும் தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்கக ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது கோயில் நகரமான கும்பகோணத்தில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியில் இருந்தும் கும்பகோணத்தை சுற்றியுள்ள நவகிரகங்களுக்கும் கோயில்களுக்கும் தினந்தோறும் பக்தர்கள் வந்து செல்வது வழக்கம் குறிப்பாக சனி ஞாயிறு தினங்களில் அதிக அளவில் பக்தர்கள் வந்து வழிபடுவார்கள் அவ்வாறு வருபவர்களில் பலர் முதியவர்கள் ரயில்களில் வந்து இறங்கும் பொழுதும் ரயில்களில் சென்று ஏறும்போதும் முதியவர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் இலவச பேட்டரி கார் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த பேட்டரி காரில் ஓட்டுநர் உட்பட நான்கு பேர் அமர்ந்து செல்லலாம் முதியோர்களின் வசதிக்காக தனியார் நிறுவனம் சுமார் நான்கு லட்சம் ரூபாயில் இந்த பேட்டரி காரை இலவசமாக ரயில் நிலையத்திற்கு வழங்கியுள்ளது இந்த பேட்டரி காருக்கு மூன்று ஓட்டுநர்கள் சிப்ட் முறையில் வேலை செய்வார்கள் அதற்கான தொகையையும் கார் வாங்கி தந்த நிறுவனம் ஏற்றுள்ளது இலவச பேட்டரி கார் சேவைக்கு பக்தர்கள் மற்றும் ரயில் பயணிகள் அனைவரும் மிகுந்த வரவேற்பு அளித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியை அடுத்த காமக்கூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் இவர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காவலராக பணிக்கு சேர்ந்து இரண்டாயிரத்தி எட்டில் உதவி ஆய்வாளராக பணி உயர்வு பெற்றவர் வேலூர் சத்துவாச்சாரி காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தபோது திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு கடந்த மே மாதம் எட்டாம் தேதி உயிரிழந்தார் இவரது மனைவி கோமதியும் வேலூரில் பெண் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர்களுக்கு ஒன்பது ஏழு ஆறு ஆகிய வயதில் மூன்று பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர் உயிரிழந்த உதவி ஆய்வாளர் செல்வராஜுக்கு உதவ தாமாக முன்வந்த இவருடன் பணியில் சேர்ந்த தமிழகம் முழுவதும் உள்ள இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு பேட்ச் காவலர்கள் டெலிகிராம் செயலி மூலம் ஒன்று சேர்ந்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் தலா ஐநூறு ரூபாய் வீதம் நிதி திரட்டி அதன் மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற இருபத்தி ஏழு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரம் ரூபாயை உயிரிழந்த காவலர் செல்வராஜின் மூன்று பெண் பிள்ளைகள் மீது தலா ஒன்பது லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் என எல் ஐசி நிறுவனத்தில் காப்பீடு எடுத்து அதற்கான ஆவணங்களை மறைந்த காவலரின் மனைவி கோமதியிடம் வழங்கினர் காவலர்கள் சட்டம் ஒழுங்கை மட்டுமே காப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சக்க காவலரின் துன்பத்தில் பங்கு பெற்று மனிதத்தையும் காத்து வருவது பாராட்டுகளை பெற்றிருக்கிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் போதிய படுக்கைகள் இல்லாத காரணத்தினால் கர்ப்பிணிகள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டது நூற்று தொன்னூத்தி ஆறு படுக்கைகள் மட்டுமுள்ள நிலையில் தினமும் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணிகள் சிகிச்சைக்கு வருகின்ற காரணத்தினால் பிரசவ வழி வந்தவர்களுக்கு மட்டும் படுக்கைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது மற்றவர்கள் மருத்துவமனை வெளியே தங்கும் நிலை ஏற்பட்டது இதுகுறித்து செய்தி வெளியான நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில்ராஜ் கர்ப்பிணிகளுக்கு படுக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து பூட்டப்பட்டு இருந்த புறநோயாளிகள் பிரிவு கட்டணம் திறக்கப்பட்டு பதினாறு படுக்கைகள் கூடுதலாக அமைக்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் நெற்குணம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மாற்றுத்திறனாளி முனியப்பன் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சைக்கிள் வேண்டி மனு அளிப்பதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நுழைவாயில் முன் இரண்டு கைகளால் தவழ்ந்து வந்துள்ளார் அப்போது காரில் வந்த மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் அவர் தவழ்ந்து வருவதை பார்த்து இறங்கி விசாரித்துள்ளார் அப்போது அதே இடத்தில் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் அவருக்கு ரூபாய் எட்டாயிரத்து இருநூறு மதிப்புள்ள தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் மூன்று சக்கர சைக்கிளை வழங்கி நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே உள்ள ஆதனூர் கிராமத்தில் செல்வ விநாயகர் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில் முன்னதாக ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட யாகசாலையில் கணபதி ஹோமம் லட்சுமி ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் பூர்ணாகதி தீபாராதனை ஆகியன வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது யாகசாலையில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட கம்மண்டல நாகநதி ஆற்றிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புனித நிறை கொண்டு செல்வ விநாயகர் ஆலய மேற்கூரையில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது 
பின்னர் புனித நீரை பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டன இதில் திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டது மாலை வீடு திரும்பிய மாணவர்களுக்கு போதிய பேருந்து வசதி இல்லாத காரணத்தால் கூட்டம் மிகுந்த அரசு பேருந்துகளில் மாணவர்கள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியவாறு பயணம் செய்தனர் மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்ட நிலையில் அரசு பேருந்துகளில் வீடு திரும்ப மாணவர்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்து கொடுக்கவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அங்கன்வாடிகளில் செப்டம்பர் ஒன்று முதல் அங்கன்வாடியில் பயிலும் குழந்தைகள் மதிய உணவை அங்கன்வாடியில் வந்து உட்கொள்ளலாம் எனவும் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல அனுமதி இல்லை என மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி உத்தரவிட்டிருந்தார் அதன்படி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கன்வாடியில் உணவு அருந்த ஏராளமான குழந்தைகள் வந்தனர் விருதுநகர் பர்மா காலனி அருகே உள்ள நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு அளிக்கப்படும் உணவின் தரம் அடிப்படை வசதிகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தினார் மேலும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கி தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா விழிப்புணர்வு பேரணியை தொடங்கி வைத்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சிறுகாளி அருகே எடமணல் கிராமத்தில் பொறை வாய்க்கால் அமைந்துள்ளது வடிகால் வாய்க்காலான பொறை வாய்க்காலில் தண்ணீரை தேக்கி வைக்க கதவணை இரு பிரிவுகளாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கதவணை பழுதடைந்ததால் புதிய கதவணை அமைக்கும் பணியை ஈரோட்டைச் சேர்ந்த அன்னை இன்ஃப்ரா டெவலப்பர்ஸ் என்கிற தனியார் நிறுவனம் மேற்கொண்டது இரு பிரிவுகளான கதவணையை ஒரே நீண்ட கதவணையாக மாற்றப்பட்டதால் வாய்க்கால் கரையை ஒட்டி அமைந்துள்ள பூங்கொடி மற்றும் நாராயணன் ஆகியோரின் இடத்தையும் ஆக்கிரமித்து கரையை அமைத்துள்ளனர் தகவல் அறிந்து சென்ற பூங்கொடி மற்றும் நாராயணன் தரப்பினர் பணியை தடுத்து நிறுத்தினர் மேலும் பூங்கொடிக்கு சொந்தமான நிலத்திலிருந்து தொள்ளாயிரம் யூனிட் மண்ணை எடுத்து கரை அமைத்துள்ளது தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் இதனையடுத்து ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் மண் எடுத்தது குறித்து தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் மீதும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மீதும் சீர்காழி காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பூங்கொடி மற்றும் நாராயணன் தரப்பினர் புகார் அளித்துள்ளனர் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறைந்ததை அடுத்து தமிழக அரசு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மாணவர்கள் பள்ளிகளுக்கு செல்லலாம் என அறிவித்தது இதைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுடன் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மானியம்பாடி ஆலங்காயம் செல்லும் சாலையில் தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி திறக்கப்பட்டது தொடர்ந்து அப்பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி மைதானத்தில் நன்றி என்ற எழுத்து வடிவில் நின்று அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தனா் திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை குறைப்பதற்கு தொடர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பாதுகாவலராக செயல்பட விருப்பம் தெரிவிக்கும் ஒரு காவலரை நியமிக்கும் காக்கி கவசங்கள் என்ற புதிய செயல் திட்டம் ஐ ஜி பாலகிருஷ்ணனால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது காவலர்கள் நிறைய பேர் அதாவது அந்த குழந்தைங்களை அவங்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து காவலர்கள் வந்து தானாக முன் வந்து விருப்பம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இதற்கு விருப்பம் தெரிவித்த ஐநூற்று காவலர்களிடம் தலா ஒரு குழந்தையின் பாதுகாப்பை கண்காணிக்கும் பணி ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் தொடக்கமாக கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி அன்று கண்டெடுக்கப்பட்ட எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்து குழந்தைகளுக்கும் காவலர்களால் நேரில் சந்திக்கப்பட்டு அவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து கேட்கப்பட்டதுடன் மற்றும் குழந்தைகள் கல்வி தடையின்றி தொடர்வதற்கு தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அம்மா இறந்திருந்தா அவங்களுக்கு மூணு லட்சமோ ரெண்டு பேர் இறந்திருந்தா அஞ்சு அஞ்சு லட்சமோ கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சரியா போய் சேருதா இல்லையா அப்படின்றத விசாரிக்கிறோம் இப்ப ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் கேட்கும் போது அவங்க அவங்க குறைகள் சொல்லுவாங்க அதால எங்கனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நாங்க வந்து எங்க போலீஸ நாங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணிட்டு வரோம் சஞ்சய் அண்டு தன்வந்த் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இல்ல ஏதாவது கல்விக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் எங்களால முடிஞ்ச அளவு நாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பாத்துக்குவோம் அதன்படி நாங்க இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை வந்து பார்ப்போம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களோட சுப்பீரியர் ஆபிசர் மூலியமா நிறைவு நிறைவு செய்யறதுக்காண்டி எல்லா முயற்சிகளையும் நாங்க எடுப்போம் சார் இவர்கள் அனைவரையும் திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் கோவிட்டால் பெற்றோர்களை இழந்த குழந்தைகளை ஒவ்வொரு காவலரும் விருப்பமுடன் கண்காணித்து வருவதாக குழந்தைகள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஆய்வாளர் தெரிவித்தார்
கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடியை அடுத்துள்ள போத்திரமங்கலம் கிராமத்தில் ஸ்ரீ மகாசக்தி மாரியம்மன் கோவில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதனையொட்டி அனுக்ஜெய் சிவசேனா ஆராதனை விக்னேஸ்வர பூஜை வாஸ்து சாந்தி புண்ணியாக வாசனம் சக்தி ஹோமம் சுதர்சன ஹோமம் போன்றவையுடன் தீபாராதனை நடைபெற்றது தொடர்ந்து முளைப்பாரி ஊர்வலம் கிராம தெய்வங்கள் வழிபாடு நடைபெற்று யாகசாலையிலிருந்து கலசங்கள் புறப்பட்டு கோபுர கலசத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது பக்தர்கள் அனைவருக்கும் புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கீழப்பெரும் பள்ளம் கிராமத்தில் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது இப்பள்ளியின் வாசலில் உள்ள வேப்ப மரத்தில் கதண்டு விஷவண்டு கூடு கட்டியுள்ளது இந்நிலையில் அப்பள்ளி ஆசிரியை மதுராந்தகி என்பவரை கதண்டுகள் கடித்தன மேலும் அவ்வழியே சென்ற நான்கு பேரையும் கதண்டு வண்டுகள் தாக்கின இதில் காயமடைந்த ஐந்து பேரும் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் கதண்டு கூடுகளை அகற்ற வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை பகுதியைச் சேர்ந்த தண்டாயுத பாணி என்பவர் தனது தாயுடன் காரில் விருத்தாச்சலம் சென்றார் இவரது கார் பெரம்பலூர் அருகே வல்லாபுரம் கைகாட்டி அருகே சென்றபோது திடீரென தீப்பிடித்து உள்ளது உடனடியாக காரிலிருந்து இருவரும் இறங்கியதுடன் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் சில நிமிடங்களில் கார் முழுவதும் தீ பரவி சேதமடைந்தது இதையடுத்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள சிந்தாமணியூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஹரிஹரன் மற்றும் பக்கத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்த திவ்ய பாரதி என்ற பெண்ணிற்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பழக்கம் காதலாகி இரண்டு வருடங்களாக நீடித்த நிலையில் இருவரும் தாரமங்கலம் கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இருவரும் வெவ்வேறு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் ஜாதியை காரணம் காட்டி பிரித்து விடுவார்கள் என்ற அச்சத்தால் காதல் ஜோடி சேலம் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தஞ்சம் அடைந்தனர் அங்கே விசாரணை செய்த அதிகாரிகள் அவர்களை ஓமலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதையடுத்து இருதரப்பு பெற்றோர்களையும் அழைத்து சமாதானம் பேசினர் ஆனால் பெண்ணின் வீட்டார் சமாதானமாகாத நிலையில் காதல் ஜோடியை ஏற்றுக்கொள்வதாக ஹரிஹரனின் பெற்றோர் கூறினர் இதையடுத்து காதல் திருமண ஜோடியை ஹரிஹரன் பெற்றோருடன் அனுப்பி வைத்தனர் மேற்கொண்டு எந்தவித பிரச்சனையும் செய்யக்கூடாது என்று பெண்ணின் பெற்றோருக்கு எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பி வைத்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மோசூர் மாநகராட்சி எல்லை விரிவாக்கம் செய்ய செப்டம்பர் நான்காம் தேதி நடைபெறும் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மானிய கோரிக்கையின் போது ஒசூர் மாநகராட்சியை சுற்றியுள்ள ஊராட்சிகளை ஒன்றிணைத்து விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஒசூர் மாநகராட்சி எல்லையை விரிவாக்கம் செய்ய முன்மொழிவுகளை அனுப்பி வைக்கும் பொருட்டு செப்டம்பர் நான்காம் தேதி கருத்து கேட்பு கூட்டம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது திருவண்ணாமலை பல்லவ நகரைச் சேர்ந்த இந்திரா என்பவர் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மூச்சுத் திணறல் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டார் நிறைய மாத கர்ப்பிணியான இவருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லாமல் அவருக்கு ஆக்சிஜன் அளவு மிக குறைவாக இருந்ததால் கொரோனா வார்டில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அவருடைய பணிக்கூடம் முடைந்து முப்பதாம் தேதி தாயும் சேயும் இறந்தனர் தற்போது தகுந்த சிகிச்சை அளிக்கப்படாததால் தான் தாயும் சேயும் இறந்தனர் என்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் முன்பு அப்பெண்ணின் உறவினர்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் பேருந்து நிலையம் அருகே காட்டுரிமை ஒன்று கால் உடைந்த நிலையில் நடக்க முடியாமல் தடுமாறி சாலையில் விழுந்து கிடந்தது தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு வந்த மாவட்ட உதவி வன அலுவலர் சரவணகுமார் மற்றும் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் மோகன் உள்ளிட்ட குழுவினர் காட்டுரிமைக்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை வழங்கினர் சோர்வடைந்த நிலையில் இருந்த காட்டுரிமையை காப்பாற்றும் பொருட்டு கால்நடை மருத்துவர் பார்த்தசாரதி லேசான மயக்க ஊசி செலுத்தினாா் காட்டுரிமை மயக்கமடைந்ததும் ராட்சத கிரேன் மூலம் லாரியில் ஏற்றி சிம்ஸ் பூங்கா அருகே உள்ள வனத்துறை ஓய்வு இல்லம் பகுதியில் இறக்கி மீண்டும் உணவு வழங்கப்பட்டது முதலுதவி சிகிச்சைக்கு பின் காட்டுரிமை மெல்லு தேறி வருவதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை மாங்காட்டை அடுத்த கெருகம்பாக்கம் பி டி நகர் சூரியகாந்தி தெருவைச் சேர்ந்த சிவசங்கரன் சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார் 
இவரது வீட்டிற்கு கீழே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது பிள்ளைகளின் சைக்கிள் திருடு போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் மேலும் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது வாகனங்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்கும் இடத்திற்கு ரெயின்கோட் முகக்கவசம் அணிந்து வந்த நபர் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்களை நீண்ட நேரமாக கையில் டார்ச் லைட் வைத்துக் கொண்டு நோட்டமிடுகிறார் அந்த இடத்தில் வேற ஏதாவது பொருள் கிடைக்குமா என்று தேடி பார்த்த நிலையில் வாகனங்களை எடுத்து செல்ல முடியாத சூழல் இருந்ததால் இறுதியாக சிறுவர்கள் ஓட்டும் சைக்கிளை மட்டும் அந்த நபர் அங்கிருந்து திருடி சென்றது தெரிய வந்தது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூர் அருகே உள்ள நெல் கட்டும் செவலில் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர் பூலி தேவரின் முன்னூற்று ஐந்தாவது ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கட்சி தொண்டர்களுடன் பூலி தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார் பின்னர் அவர் பூலி தேவர் அரண்மனையை பார்வையிட்டார் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் பேருந்து நிலையத்தில் விவசாய சங்கத்தின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் சம்பா சாகுபடிக்கான உர தட்டுப்பாட்டை நீக்க வலியுறுத்தியும் ஆவின் பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்தி வழங்க கோரியும் சத்துணவு அங்கன்வாடி மையம் மூலம் ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்கு ஆவின் நிறுவனம் மூலம் பால் வழங்க கோரியும் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கால்நடை தீவனம் ஐம்பது சதவீத மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்க கோரியும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன தென்காசி மாவட்டம் பாவூர் சத்திரத்தில் நடைபெற்ற ஊழியர் கூட்டத்தில் பாரதி ஜனதாவினர் கலந்து கொண்ட நிகழ்வில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் விநாயகர் சதுர்த்தி விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவதுடன் ஊர்வலமும் கண்டிப்பாக நடைபெறும் என தெரிவித்தார் உதகி மார்க்கெட் கடை வியாபாரிகள் நிலுவையில் உள்ள முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் வாடகை பணத்தை கட்டாததால் கடந்த வாரம் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்ட வாடகையை குறைக்க கோரியும் நகராட்சி கடை வியாபாரிகள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் உதகை நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்றனர் அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசையிலிருந்து பெரணமல்லூருக்கு தாடி நுழம்பி கிராமம் வழியாக இயக்கப்பட்டு வந்த அரசு பேருந்து நிறுத்தப்பட்டது இதனால் பல கிராம மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட சூழலில் அந்த வழித்தட பேருந்தை மீண்டும் இயக்க கோரியும் அந்த கிராமத்தில் பொதுமக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையூறாக இயங்கி வரும் கல்குவாரியை மூட வலியுறுத்தியும் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி மாவட்டம் மாரண்டஹள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் முருகன் சின்னப்பாப்பா தம்பதியினர் இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் இந்நிலையில் முருகன் தனது மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகமடைந்த நிலையில் வாக்குவாதம் செய்தபோது ஆத்திரத்தில் மனைவியின் கழுத்தை நிறுத்தி கொலை செய்ததுடன் சடலத்தை வீட்டின் அருகே இருந்த பன்றி கழுவிகளில் வீசியுள்ளார் இது தொடர்பாக புகாரின் பேரில் போலீசார் முருகனை கைது செய்ததுடன் மனைவியின் சடலத்தை மருத்துவர்கள் மூலம் பிரேத பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தினர் மனைவியை கணவன் கொலை செய்து பன்றி கழுவிகளில் வீசிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை முகப்பேர் பேருந்து நிலையம் எதிரே செயல்பட்டு வந்த தனியார் உணவகங்கள் இரண்டில் அடுத்தடுத்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் இரண்டு கடைகளில் இருந்த அனைத்து பொருட்களும் எரிந்து நாசமாக்கினர் இதன் மதிப்பு சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் என கூறப்படுகின்றது தீ விபத்து குறித்து நுளம்பூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி தாலுகா முத்துப்பேட்டை அருகே ஜாம்பவானோடி மேலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த விக்னேஸ்வரன் என்பவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பதினைந்து பவன் நகை மற்றும் எட்டாயிரம் ரூபாய் பணம் திருடப்பட்டது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த முத்துப்பேட்டை காவல்துறையினர் அந்த திருட்டில் தொடர்புடைய அன்பு மணிகண்டன் காலீஸ்வரன் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஐந்து பவன் நகையை பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை நடைபெறுகிறது திருச்சி மத்திய சிறைச்சாலை வளாகத்தில் செய்யாத குற்றத்தை கூட ஒத்துக்கொண்டு தண்டனை பெறும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவதாகவும் சிறு தவறுக்கு கூட வெளிநாட்டவர்களுக்கான சிறப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டி இலங்கை தமிழர்கள் தங்களை விடுவிக்க கோரி இருபத்தி இரண்டாவது நாளாக உண்ணாநிலை போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் வரும் பத்தாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக அரசு தற்காப்பு நடவடிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை நிர்ணயித்து வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க பொதுமக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது இதனை கடைபிடிக்கும் வகையில் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் விநாயகர் சிலை அமைப்பாளர்கள் மற்றும் 
பொறுப்பாளர்களுடன் காவல்துறையினர் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் புதுப்பட்டினம் கிராம ஊராட்சி சார்பில் அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு மற்றும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்டத்தில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டன இதில் புதுப்பட்டினம் சதுரங்கப்பட்டினம் பெருமாச்சேரி இளையனார்குப்பம் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமானவர்கள் ஆர்வமுடன் வந்து தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்ட பகுதியில் ஏழை எளிய மக்கள் வீடுகள் கட்டுவதற்கு வசதியாக மணல் குவாரி அமைக்க வேண்டும் மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பெற வேண்டும் மேலும் பிடித்து வைத்திருக்கும் மாட்டு வண்டிகளை நிபந்தனையின்றி விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதித்த நிலையில் அவர்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி கீழப்பாளம் பகுதியில் கார்த்தி என்பவருக்கு சொந்தமான அடகு கடை உள்ளது இரவில் அவரது கடைக்குள் நுழைந்த திருடர்கள் அங்கிருந்த லாக்கரை உடைத்து அதில் இருந்த அரை கிலோ வெள்ளி நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர் திருட்டு சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் நகைகளை திருடி சென்ற மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனர் சென்னை தாமரம் அடுத்த ராஜகீழ்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் சதீஷ்குமார் ரேவதி தம்பதியர் இந்த நிலையில் சதீஷ்குமார் தமது வீட்டில் பக்கெட்டில் நீர் மூழ்கி வாட்டர் ஹீட்டரை பயன்படுத்தி தண்ணீரை சூடுபடுத்தியுள்ளார் அப்போது தண்ணீர் சூடாகிவிட்டதா என தெரிந்து கொள்ள சதீஷ்குமார் கையை தண்ணீரில் வைத்தபோது மின்சாரம் தாக்கியுள்ளது இதையடுத்து அவரை காப்பாற்ற அவரது மனைவி ரேவதி முயன்றுள்ளார் இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டதில் சதீஷ்குமார் உயிரிழந்த நிலையில் மனைவி ரேவதி சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட எஸ் பாறைப்பட்டியைச் சேர்ந்த ராஜா கணி சுந்தரம் மற்றும் தங்கப்பாண்டி ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் இருபத்தி எட்டு பவுண்ட் நகை நான்கு எல்இடி டிவிக்கள் மூன்று மொபைல் போன்கள் ஒரு லேப்டாப் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் கலால்துறை மூலமாக பல்வேறு வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட சாராயம் மற்றும் மது பாட்டில்கள் நீண்ட காலமாக கிடங்கில் இருந்தது இதை அழிக்க முடிவு செய்த கலால் துறையினர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு லிட்டர் சாராயம் மற்றும் நாற்பதாயிரம் உயர் ரக மது பாட்டில்களை காரைக்கால் கலால் துறையினர் ஜே சிபி இயந்திரங்கள் மூலம் உடைத்து அழித்தனர் பெரம்பலூர் அருகே உள்ள பெண்ணகோணத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார் திருமணமான அவர் சவுதி அரேபியா நாட்டில் வேலை பார்த்து வந்தார் கடந்த ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி பணியில் இருந்த அவர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடல் இந்தியா அனுப்பப்படுவதில் காலதாமதமானது இந்த நிலையில் அவரது மனைவி கை குழந்தையுடன் அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்திருந்தார் அதன் பலனாக அவரது உடல் தற்போது சொந்த ஊரான பெண்ணகோணம் வந்தடைந்தது தொடர்ந்து அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் கை குழந்தையுடன் தவிக்கும் அவரது மனைவிக்கு அரசு உதவி புரிய வேண்டும் என்பது அவ்வூர் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது